हेलो भिवर्स हमें सफी रहमान अपने सकल के सैपटैक यूट्यूब चैनल स्वागत जाना आज के हमारे विषय की आलोचना करब से हे सार्विस बुक अर्थात सार्विस बुक क्यों सार्विस बुके की थे सार्विस बुक के भाव लिखब यह सार्विस बुक हे जेको व्यक्ति चाकी जीवन समस्त लेखा जोखा अर्थात कब जयन कर रिटायर कर तर मजखने तरह चाकी जीवन की क्यों घटे अर्थात तरह इनक्रिमेंट होना जो इनक्रिमेंट हो कब से टार्मेट हो कब को स्पेशल बेनिफिट पा अन्न को प्रकार बेनिफिट जी पे थकें से प्रकार बेनिफिट कौन पा भाव पा समस्त ये सार्विस बुके लेखा थक आईटी जिन थे से हे लिव अकाउंट अर्थात छुटर लेखा जोखा ये छुटी लेखा जोखा अंशटीते सियाल बदे जत रकम छुट्टी ना था समस्त किचुर तथ्य से देवा था चलो आप देखी कि भावे सार्विस बुक के मेनटेन करते भावे ये लिखब क्योंकि तरह अपन एक कथा मन कर दी अपना जी ए चैनल के सबसक्राइब ना कर सबसक्राइब बाटने क्लिक कर चैनल के सबसक्राइब कर चैनल के सबसक्राइब कर घंटा आस घंटा क्लिक कर जैसे ये चैनल आपलोड का नतून भिडियो नोटिफिकेशनगुल अपना का पोछते परे तै चल एगो जा सार्विस बुक सब प्रथम जो पेजटी है से थे एमप्लय समस्त तथ्य अर्थात पार्टिकुलार्स अब द एमप्लय एखे सब प्रथम थको से एमप्लय नाम अर्थात जिन चाकी कर तर नाम मन कर तर नाम रूपम दे प्रथम तर नाम रेखे देा हल तर रेसिडेंस अर्थात तरह बाड़ी ठिकाना तर बाड़ ठिकाना जाने लिखे देव यह लिखे देा हल पारस मोट पोस्ट अफिस दुबराजपुर डिस्ट्रिक्ट वीरभूम ए पिन नम्बर एचड़ा जी एड्रेस अन्न कि दरकार पड़े से क्षेत्र में से सब तथ्यगुल एखे देरपर चले आसब डेट अफ बार्थ ब्रिश्चान एरा अर्थात इंगरेजी ख्रिश्चान कैलेंडर अनुसार तरह जन्म तारीख की से दी दिल संगे कथा लिखे दीते हैं जमन एखे इनार बार्थडे अर्थात जन्म तारीख हे एक नये उन्नीस सौ तेष्टि से क्षेत्र में फार्स डेट हो वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी थ्री हमें ये लिखे दिल हे एडुकेशन क्वालिफिकेशन एखे एडुकेशन क्वालिफिकेशन दो रकम है एट दि टाइम अफ एंट्री एक हे सबसिक्यूशन इम्प्रुवमेंट इन क्वालिफिकेशन उथथ डेट अर्थात जो तीन चाकी जयन कर तक तरह क्वालिफिकेशन क्यों से दीते हैं एरपर जदि परवर्तकाल क्वालिफिकेशन अर्जन करें से क्षेत्र में सेगल एखान दीते हैं जो मन तीन एम ए बीएड कर ढुके तेल एखे एम ए बीएड एक संगे लिखे देव एबार जदि को देखा जाए समस्त एम ए कर बीएड करें परवर्ती समय बीएड कर लिखते हैं सबसिक्यूट इम्प्रुवमेंट इन क्वालिफिकेशन उ डेट अर्थात जख तीन बीएड पास कर जाकार से डेट्टी दीते हैं मैं लास्ट डेट अफ एक्सामेशन के एखे दीते हैं तेल लिखे देव से क्षेत्र में बीएड लास्ट डेट अफ एक्सामेशन जे तारीख मास साल से सारे ये दिए देव एब चले आस पाँच नम्बर एक्जेक्ट हाइट बै मेजारमेंट अर्थात से व्यक्ति कत उच्चता से उच्चता इन लिखे दीते हैं मन कर पाँच फुट आठ इंची तक पाँच फुट आठ इंची लिखे दिल हे पार्सनल मार्क्स अफ आईडेंटिफिकेशन रूपम देर अर्थात जिन चाकी कर आईडेंटिफिकेशन मार्क्स हो जो चिन्ह आज आईडेंटिफिकेशन मार्क्स से आईडेंटिफिकेशन मार्क्स एखे दीते हैं एखे दिए दिल ए राउंड बार मार्क अन रईट रिस्ट हमें दिए दिल एरपर सत नम्बर फादार्स और हजबैंड नेम एंड रेसिडेंस जो बाबा थे से क्षेत्र में बाबा नाम जो महिला है और विवाहित से क्षेत्र में हजबैंड नेम ए बाड़ी ठिकाना एखे हमें देव तेल एखे से व्यक्तर बाबार नाम दिए दीब से फादार्स नेमे टेक चिन्ह देव एखे तर बाबार नाम तर ठिकाना एखे दिए दीब एरपर तर आठ और नय दो हे सीगनेचार आठ नम्बर हे जिन चाकी कर तरह ये सीगनेचार तर नीचे न नम्बरे हेड अब द इन्स्टिट्यूशन सीगनेचार ये थे एवं जी जिन इमप्लय हेड अब द इन्स्टिट्यूशन हन से क्षेत्र में मैनेजिंग कमिटी सेक्रेटर किंबा जिन प्रेसिडेंट थकबें सैन करबें आठ नम्बर सीगनेचार अब द एमप्लय जिन्हें आखिर सीगनेचार कर पाँच बचर व दस बचर पर तरह सीगनेचार चेन्ज होते से क्षेत्र एखे आर सीगनेचार कर से सीगनेचार के हेड अफ द इन्स्टिट्यूशन एखे भेरिफाई कर देवें अर्थात एखे सीगनेचार अब इमप्लय जिन इमप्लय आखने सीगनेचार कर नम्बरे हेड अफ द इन्स्टिट्यूशन 
पृष्टा से पोस्टर सम्बन्धे कि तथ्य एखे दीते हैं सब प्रथम दीते हैं एक नम्बर चार ए पोस्टी की रकम अर्थात जी परमानेंट है परमानेंट जी टेम्पोरि है टेम्पोरि अफिसियल हम अफिसियल और प्रविशन हम प्रविशन एक क्षेत्र में जेहतु परमानेंट पोस्ट से प्रथम परमानेंट दाग देव बाकीगुल्लो के केटे दीते अथवा यह समय तो ये दाग दिए रेखे दीते लिखब पोस्ट अर्थात को पोस्टे जयन कर फर नर्माल सेक्शन एखे दिए देा हलो एपर तर सबजेक्ट एखे दिए दीते इन मैथ एंड सायस ग्रुप एदी मन करे कोच एस सेक्शन को टीचार जयन करें से क्षेत्र में फर एच एस सेक्शन एपन एप्रुवाले जे रखम लेखा थक अनुसार एखानटी अपना पूरण को नीते पर देव तर नाम अर्थात जिन चाकी कर तर नाम ए पोस्टी की भाव तैरिरा अर्थात क्यों रिटायर कर तारीगे तैयारी हो ना को एडिशनल पोस्ट होती एखे दीते हैं जदि को रिटायर कर तरगेंस्ट पोस्ट तैयारी होते हैं से रिटायर अपशन टीके सिलेक्ट करब जो एडिशनल पोस्ट है तेल एडिशनल पोस्ट हिसाब से सिलेक्ट करब जो रिटायर हो रिटायर हो जा पोस्ट सेंसिंग मेमो आई पोस्ट सेंसिंग मेमो आपने दिए देव और जो एडिशनल पोस्ट है एडिशनल पोस्टर जो पोस्ट सेंसिंग मेमो आज से मेमोटी एखे देव एखे धरने एडिशनल पोस्ट एवं बाकीगुल्लो के केटे दीची जे एगेंस्ट एडिशनल पोस्ट क्रिएटेड इन टर्म्स अर्डर पर जे पोस्ट सेंसिंग मेमो आज से पोस्ट सेंसिंग मेमो नम्बर दिए दीते हैं एखे जो डेट थक डेटी एखे दिए दीते हैं एरपर जदि तरह रेजल्यूशन नम्बर थे से रेजल्यूशन पर यह दिए देवें जो रेजल्यूशन ना थे तरह नीचे चले आ बी नम्बर नम्बर अफ डेट अफ रिलिवेंट अर्डर अफ एप्रुवाल इच एप्रुवेंट एंड सेंशन एंड अफ इच एक्सटेंशन शुड भी रेकर्डेड अर्थात एखे हमें दीते हैं इमप्लय जो पोस्टे जयन कर पोस्टर एप्रुवाल नम्बर अर्थात एपयमेंटर एप्रुवाल जीटी डीआरपी से कराना है से अर्डर नम्बर और डेट दीते हैं जो एडिशनल पोस्ट है से क्षेत्र में तरह एक्सटेंशन रिटेंशन एक अर्डर बेरो से अर्डर एखे दीते हैं तेल से व्यक्तर एप्रुवाल मेमो नम्बर दिए दीते हैं एप्रुवाल नम्बर एखे थक डेट जब एप्रुवाल देा हो डेटी एखे दिए दीते हैं एक्सटेंशन सैंशन जो एडिशनल पोस्ट है से क्षेत्र में दुरकम होते एक निर्दिष्ट समय पर तर पोस्टी के रिटेन अथवा ताके आर दो बचर कि तीन बस एक्सटेंशन देना है जो एक्सटेंशन देना है से क्षेत्र में एक्सटेंशन नम्बर दीते हैं और परवर्तकाल जो रिटेंशन पा पर नीचे आरोप लिखे दीते हैं रिटेंशन भाई अर्डर नम्बर एंड डेट एखे नीचे आर एक्सट्रा एक कलम को लिखे दीते हैं और जो प्रथम बारे जो रिटेंशन दिए दे से क्षेत्र में कथा लिखे देव रिटेंशन अफ एडिशनल पोस्ट और तरह जे एप्रुवाल जो नतून मेमो नम्बर थे से मेमो नम्बर अर्थात रिटेंशन जो मेमो नम्बर थे से मेमो नम्बर एवं तरह नीचे जो डेट थे से डेटी एखे दिए देव तेल ये पेजटी आज है पेजटी पुरोटी पूरण हो जाए पेज सैज बुक पूरण हो गए एबारे पेजे जाब
এবার চলে আসি আমরা সাইজবুকের মেন পেজে অর্থাৎ যেখানে আমাদের সার্ভিস সংক্রান্ত তথ্যগুলো প্রধানত লিপিবদ্ধ থাকে তাহলে আমরা এখানে সব থেকে প্রথমে যেসব কলমগুলো দেখতে পাই সেগুলো আমরা দেখিনি সব থেকে প্রথমে থাকবে নেম অফ পোস্ট উইথ ফুল অ্যাড্রেস অফ দ্য ইনস্টিটিউশন স্কেল অফ পে স্টেজ অফ ইনক্রিমেন্ট হোয়েদার অফ পোস্ট পারমানেন্ট অফ টেম্পোরারি নেচার অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট পে অ্যান্ড স্পেশাল পে ইফ এনি ডেট অফ টার্মিনেশন অফ দ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট রিজন অফ টার্মিনেশন নেচার অ্যান্ড ডিউরেশন অফ লিভ টেকেন সিগনেচার অফ দ্য এমপ্লয়ি সিগনেচার অফ দ্য হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউশন সার্টিফিকেট অফ ভেরিফিকেশন অফ সার্ভিস এই বারোটি ঘর উপরে থাকে এবং আমাদেরকে এই ঘরগুলোকে পূরণ করতে হবে আমাদের সার্ভিসের তথ্য দিয়ে তাহলে আমরা দেখি নি কীভাবে আমরা প্রথম থেকে এই সার্ভিস বুকটিকে আমরা ফিল আপ করবো সব থেকে প্রথমে যে ঘরটি আছে এক নম্বর ঘরটি নেম অফ পোস্ট উইথ ফুল অ্যাড্রেস অফ দ্য ইনস্টিটিউশন আমরা পোস্টের নাম এবং স্কুলের নাম এবং তার অ্যাড্রেসটি এখানে দেব এরপরে নিচে আরও কিছু তথ্য দিতে হবে সেই তথ্যগুলো হচ্ছে স্কুলের সম্পূর্ণ তথ্য অর্থাৎ স্কুলে কবে রিকগনাইজ হয়েছে কবে তৈরি হয়েছে কবে গ্যান্টিডের মধ্যে এসছে এই সমস্ত তথ্য এখানে দিতে হবে যেমন এখানে এই স্কুলের ক্ষেত্রে মৃত্যুবহ হাই স্কুলের ক্ষেত্রে রিকগনাইজ ইজ ফ্রম জানুয়ারি নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়ান অ্যাজ মৃত্যুবহ এইচ স্কুল বাই রেজিস্টার ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি মেমো নাম্বার এখানে দেওয়া আছে তারপরে কবে আপগ্রেড হয়েছে ইলেভেন ক্লাস পর্যন্ত তারপরে কবে টুয়েলভ ক্লাস পর্যন্ত আপগ্রেড হয়েছে এবং আইটি অবশ্যই লিখে রাখতে হবে যে কবে এই স্কুলটি গ্যান্টিনেটের মধ্যে এসছে এবং প্রত্যেকটি স্কুলের ক্ষেত্রে এটি নির্দিষ্ট মেমো নম্বর আছে সেই মেমো নম্বর অনুসারে কবে গ্যান্টিনেট এসছে সেই তথ্যটিকে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে এরপরে যে কলমটি আছে সেই কলমটি হচ্ছে স্কেল অফ পে উইথ স্টেজ অ্যান্ড ইনক্রিমেন্ট এবার দু নম্বর কলমে যখন ওই ব্যক্তি চাকরিতে যোগদান করছে তখন তার কি স্কেল ছিল সে স্কেল এবং স্টেজ অনুসারে লিখতে হবে মনে করি যে ব্যক্তি জয়েন করেছেন সে ব্যক্তি জয়েন করেছেন দু হাজার পাঁচে অর্থাু তিনি উনিশশো আঠানব্বই রোপা অনুসারে তিনি জয়েন করেছেন তাহলে সেক্ষেত্রে তার স্কেল যেমন ছিল সেই অনুসারে এখানে আমার স্কেলটি লিখতে হবে মনে করুন তখন ছ হাজার টাকা স্টার্টিং ছিল বেশি তারপরে দুশো পঁচিশ টাকা ইনক্রিমেন্ট হয়ে সাত হাজার আটশো পর্যন্ত চলবে তারপর আবার দুশো পঞ্চাশ টাকা করে ইনক্রিমেন্ট ন হাজার আটশো পর্যন্ত যাবে তারপরে দুশো পঁচাত্তর টাকা করে ইনক্রিমেন্ট হবে তারপরে বারো হাজার পর্যন্ত এইভাবে ইনক্রিমেন্টটি চলতে থাকবে এবং তার মেমো নম্বর একটি ছিল সেই মেমো নম্বর অনুসারে এই স্কেলটি দেওয়া হতো তাহলে আমরা এখানে স্কেল অফ পে উইথ স্টেজ অফ ইনক্রিমেন্ট আমরা এখানে দিয়ে দিলাম এরপর হচ্ছে হয়ে যায় তার পোস্টটি পারমানেন্ট ও টেম্পোরারি যে পোস্টটি আছে সেই পোস্টটি পারমানেন্ট কিংবা টেম্পোরারি সেটি আমাদের এখানে দিতে হবে তাহলে এই পোস্টটি যদি পারমানেন্ট হয় তাহলে আমরা এখানে পারমানেন্ট দেবো এখানে পারমানেন্ট লিখে দিলাম যে অ্যাডিশনাল পোস্ট হয় তাহলে এখানে লিখব অ্যাডিশনাল পোস্ট এরপরে ঘরটি হচ্ছে নেচার অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্টটা কী প্রকারের এবং যদি কোনো প্রকারে এক্সটেনশন হয়ে থাকে সেই এক্সটেনশন এবং যিনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাচ্ছেন সেই পোস্টের এগেনস্টে তার ডিটেল এখানে দিতে হবে তাহলে আমরা এখানে দিয়ে দিচ্ছি এই যে পারমানেন্ট অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য এমসি অ্যান্ড কনফার্ম বাই দ্য এমসি রেজুলেশন নম্বর দেওয়া থাকবে ইন দ্য পোস্ট অফ অ্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার অফ মৃত্যুভূম হাই স্কুল ইন ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপ নর্মাল সেকশন ভাই ভাই শক্তি শঙ্কর দাস এক্সপায়ার এটি অ্যাজ অ্যাজ পার রেকমেন্ডেশন এস এস সি রেকমেন্ডেশন যে থেকে থাকে এস এস সি রেকমেন্ডেশন এখন যেহেতু এস এস সি অ্যাপয়েন্ট দিচ্ছে সেই অ্যাপয়েন্ট নাম্বারও এখানে যোগ করতে হবে এবং তারপরে ডিআই যে অ্যাপ্রুভাল নাম্বার দিবে সেই অ্যাপ্রুভালের মেমো নাম্বার ও ডেট এখানে যোগ করতে হবে যেহেতু আগে এম সি অ্যাপয়েন্টেড করতো সেই জন্য এম সির সমস্ত ডিটেল এখানে দেওয়া আছে এক্ষেত্রে পারমানেন্ট পোস্ট যদি হয় সেক্ষেত্রে পারমানেন্ট পোস্টের রেকমেন্ডেশন দেবে এস এস সি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবে বোর্ড অথবা কাউন্সিল এবং অ্যাপ্রুভাল দেবে ডিআই এই সমস্ত তথ্যগুলো এখানে যোগ করতে হবে যদি অ্যাডিশনাল পোস্ট হয় সেক্ষেত্রে এখানে অ্যাডিশনাল পোস্টের কোশ্চেন্সিং মেমো নম্বর এখানে যোগ করা হবে যদি অ্যাডিশনাল পোস্ট হয় সেক্ষেত্রে আরেকটি এখানে তথ্য যোগ করতে হবে যখন এই পোস্টের এক্সটেনশন কিংবা রিটেনশন হবে তার ডিটেল এখানে নিচে দিতে হবে এরপর পরের পোস্ট হচ্ছে ডেট অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যান্ড ইনক্রিমেন্ট এবং পাঁচ নম্বর ঘরে ডেট অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্লাস ইনক্রিমেন্ট এই ঘরে সব থেকে প্রথমে দিতে হবে যে ওই ব্যক্তি কবে এই পোস্টে যোগদান করছেন সেই ডেটটি অর্থাৎ সেই তারিখটি তাহলে এখানে আমরা তারিখ দিয়ে দিলাম এক সাত দু হাজার পাঁচে উনি জয়েন করছেন তাহলে এখানে দিলাম এক সাত দু হাজার পাঁচ এরপর হচ্ছে পে অ্যান্ড স্পেশাল পে এই পেনি তার যে বেসিক পে হব
এরা যে বেসিক পেটে আছে বেসিক পেটে টার্মিনেট করছে কি কারণে সেই কারণটা এখানে দিতে হবে যদি ইনক্রিমেন্ট হয় তাহলে আমরা দেবো ইনক্রিমেন্ট যদি অন্য কোনো কারণ থাকে তাহলে অন্য কোনো কারণ আমরা এখানে লিখে দেবো এক্ষেত্রে ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে সেই জন্য আমরা এখানে ইনক্রিমেন্ট লিখে দিলাম এরপরে আছে নেচার অ্যান্ড ডিউরেশান অফ লিভ টেকেন এবার যদি কোনো প্রকারে ছুটি তিনি নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে এখানে এই ছুটির ডিটেল দিতে হবে অর্থাৎ তিনি কী প্রকারে ছুটি নিয়েছেন কত দিনের ছুটি নিয়েছেন এবং কোন রেজিউলেশন নাম্বারে তার এই ছুটিকে অ্যাপ্রুভ করা হয়েছে তার ডিটেল এখানে দিতে হবে যে কোনো ছুটি না থাকে তাহলে এখানে ফাঁকা থাকবে এরপরে সিগনেচার অফ দ্য এমপ্লয়ি এখানে সেই এমপ্লয়ি সিগনেচার করবেন এবং তারপরে এইচ এম অর্থাৎ হেডমাস্টার মশাই আছেন তিনি এখানে সিগনেচার করবেন এরপরে পরের ঘরে চলে যায় অর্থাৎ তিরিশশো দু হাজার ছয় তার পুরনো বেসিকটি টার্মিনেট হচ্ছে তাহলে এক সাত দু হাজার ছয়ে তার নতুন বেসিক শুরু হচ্ছে তাহলে আমরা এবার দেবো এক সাত দু হাজার ছয় এক সাত দু হাজার ছয় তার নতুন বেসিক হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো পঁচাত্তর এবং একইভাবে এটি টার্মিনেট করবে তিরিশ ছয় দু হাজার সাতে অর্থাৎ এক বছরের জন্য এই বেসিকটি থাকবে তার টার্মিনেশন ডেট হয়ে যাবে যখন তিরিশ ছয় দু হাজার সাত বা এক সাত দু হাজার সাতে তার নতুন বেসিক চালু হবে তখন এখানে আমরা টার্মিনেশন ডেট লিখবো তিরিশ ছয় দু হাজার সাত এবং তারপরে কারণ দিব কারণ কি এখানে ইনক্রিমেন্ট তাহলে এখানে ইনক্রিমেন্ট দিয়ে দিলাম এরপর দিব এখানে এমপ্লয়ি সিগনেচার অর্থাৎ আবার এমপ্লয়ি সিগনেচার করবে হেডমাস্টার মশাই এখানে সিগনেচার করবেন তারপর চলে আসবে তিরিশ ছয় দু হাজার সাতের পর এক সাত দু হাজার সাত এক সাত দু হাজার সাত চলে এসছে এবার তার বেসিকটি আবার পরিবর্তন হবে সাত হাজার আটশো হয়ে যাবে এরপরে একই রকমভাবে তার টার্মিনেশন ডেট তিরিশ ছয় দু হাজার আট তিরিশ ছয় দু হাজার আটের পরে এখানে রোপা দু হাজার নয় চলে আসবে তাহলে এখানে রোপা দু হাজার নয় অনুসারে তার রিভাইস পে হবে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে টার্মিনেশনের কারণ লিখবো আমরা রিভিশন অফ পে স্কেল অর্থাৎ পে স্কেল রিভাইস হচ্ছে তার জন্য এখানে এই বেসিকটি টার্মিনেট হচ্ছে এরপর যিনি এমপ্লয়ি আছেন তিনি সিগনেচার করবেন যিনি এইচ এম আছেন তিনি সিগনেচার করবেন এরপরে রোপা দু হাজার নয় চলে আসে সুতরাং রোপা দু হাজার নয় অনুসারে তার নতুন বেসিক ফিক্স হবে তাহলে আমরা নিচের দিকে যাই এবার এখানে আমরা প্রথমে কি কারণে তার বেসিক পরিবর্তন হচ্ছে সেই কারণটি দিব তাহলে এখানে আমরা দিয়ে দিলাম রোপা দু হাজার নয় পে রিভাইস অ্যাজ পার রোপা দু হাজার নয় ভাইট মেম্বার নাম্বার এত ডেটেড এত স্কেল অফ তার নতুন স্কেল অফ পে হচ্ছে কত নতুন পে স্কেল হচ্ছে ন হাজার থেকে চল্লিশ হাজার পাঁচশো তার গ্রেড পে চার হাজার আটশো পেবেন পিভি ফোর এবং পেবেন পে হচ্ছে তেরো হাজার ছশো আশি এবং এরপরে আমরা এখানে যেমন বেসিক পে লিখেছি এবং ডেট লিখেছি সেভাবে আবার লিখতে শুরু করব তাহলে এই পেটি দেওয়া হচ্ছে দু থেকে যদি আমরা অলরেডি দু হাজার ছয় এন্ট্রি করে দিয়েছি কিন্তু এখানে রিভাইজ পে হচ্ছে সেই জন্য দু থেকে আবার আমাদেরকে শুরু করতে হবে রিভাইজ পে অনুসারে তাহলে আমরা আবার ডেট দিব এক এক দু হাজার ছয় এক এক দু হাজার ছয় দিলাম তখন তার বেসিক হচ্ছে আঠারো হাজার চারশো আশি টাকা রোপা দু হাজার নয় অনুসারে তার আগের যে বেসিক পে ছিল সেটি পরিবর্তন হচ্ছে এখানে বেসিক পে ছিল সাত হাজার পাঁচশো টাকা কিন্তু সেটি পরিবর্তন হয়ে হচ্ছে আঠারো হাজার চারশো আশি টাকা সেটি এখানে লিখে দেওয়া হলো এরপরে তার এই বেসিক পেটি টার্মিনেট হচ্ছে তিরিশ ছয় দু হাজার ছয়ে তিরিশ ছয় দু হাজার ছয়ে তার টার্মিনেট হলো এরপরে আমরা দেবো এখানে টার্মিনেশনের কারণ এবার এখানে দেবো আমাদের হচ্ছে কি কারণে এই বেসিক পেটি টার্মিনেট করছে সেটি আমরা এখানে দেবো তাহলে এখানে দিলাম অপডেট অন এক এক দু হাজার ছয় এই যে বেসিক পেটি তিনি নিচ্ছেন এক এক দু হাজার ছয় থেকে এবং কারণ হিসাবে আমরা দিচ্ছি ইনক্রিমেন্ট এরপরে একই রকমভাবে এমপ্লয়ি যিনি আছেন সিগনেচার করবেন এইচ এম যিনি আছেন তিনি সিগনেচার করবেন এরপরে আছে তিরিশ ছয় দু হাজার ছয় হয়ে গেল এর পরের বছরের বেসিকটিও আমাকে দিতে হবে অর্থাৎ এক সাত দু হাজার ছয় তার বেসিক কত দেওয়া হচ্ছে সেটিও আমাদের এখানে দিতে হবে এক সাত দু হাজার ছয় তার বেসিক যেটি আছে সেটি আমাদের এখানে ক্যালকুলেট করে দিতে হবে অর্থাৎ উনিশ হাজার চল্লিশ টাকা এরপরে তার ডেট অফ টার্মিনেশন অর্থাৎ এই বেসিক টার্মিনেশন কবে হচ্ছে সেই তারিখটি এখানে দিয়ে দিলাম এরপরে কারণ হিসাবে ইনক্রিমেন্ট তারপরে অবশ্যই তার ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে সেই জন্য এই বেসিকটি টার্মিনেট করছে এরপর এমপ্লয়ি সিগনেচার হেডমাস্টার অফিসের সিগনেচার এবার শুরু হচ্ছে এক সাত দু তার এবার আমরা দেবো এক সাত দু হাজার সাত তারিখটি দেবো এরপরে তার নতুন বেসিক ডেট অফ টার্মিনেট কবে টার্মিনেট করছে কি কারণে টার্মিনেট করছে ইনক্রিমেন্টের কারণে টার্মিনেট করছে সেই জন্য এখানে ইনক্রিমেন্ট দিয়ে দেওয়া হলো এরপর এমপ্লয়ি সিগনেচার এইচ এম সিগনেচার দিয়ে দেওয়া হলো এরপর চলে আসবে এক সাত দু আবার দিয়ে দিলাম এক সাত দু 
এবার তার নতুন বেসিক দু হাজার দুশো দশ টাকা তার বেসিক হলো এরপরে টার্মিনেট ডেট তারপরে ইনক্রিমেন্টের কারণে সে এটা টার্মিনেট করবে পরের বছর সেটা দিয়ে দিলাম এমপ্লয়ি সিগনেচার এইচ এম সিগনেচার এবার এই পেজটি শেষ হলো এই পেজে এর লাস্ট কলমটি আপনারা দেখুন লাস্ট কলমটি হচ্ছে সার্টিফিকেট অফ ভেরিফিকেশন অফ সার্ভিস অর্থাৎ তিনি যে সার্ভিস করছেন সে সার্ভিসটিকে ভেরিফাই করার জন্য হেডমাস্টারমশাই একটি সার্টিফিকেট দেবেন একটি সার্টিফিকেট লিখে দিতে হবে হেডমাস্টারমশাইকে যে সার্ভিস ভেরিফাইড ফ্রম এক সাত দু হাজার পাঁচ এক সাত দু হাজার পাঁচ তিনি জয়েন করেছেন সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত অর্থাৎ তিরিশ ছয় দু হাজার নয় তিরিশ ছয় দু হাজার নয় অ্যাজ পার অ্যাকুইটেন্স রোল অ্যান্ড আদার রিলিভেন্ট ডকুমেন্ট অ্যান্ড ফাউন্ড কারেক্ট এই কথাগুলো লিখে দেবেন এবং নিচে হেডমাস্টারমশাই সাইন করবেন এবং তার সিল দেবেন যেটা এই পেজটি শেষ হয়ে গেছে এবার একটি নতুন পেজ অর্থাৎ এর পরের পেজে এর পরের পেজে আমরা বাকি তথ্যগুলো দেব পরের পেজটা উঠালে আবার একই রকম ফরমেট পাবো সেই ফরমেটে আমাদের বাকি যে তথ্যগুলো আছে সেগুলো লিখতে হবে অর্থাৎ এর আগেরটা আমরা দেখেছি এক সাত দু থেকে তিরিশ ছয় দু পর্যন্ত আমাদের এখানে এন্ট্রি করা হয়ে গেছে এবার পরের যে ডেটগুলো আছে সেই ডেটগুলোতে আমরা এন্ট্রি করব তাহলে তার পরের ডেট অর্থাৎ এক সাত দু থেকে আবার শুরু হবে এক সাত দু তার নতুন বেসিক পে তার ডেট অফ টার্মিনেশন কি কারণে টার্মিনেট হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট তারপরে এমপ্লয়ি সাইন এইচ এম সাইন এবং মনে করুন কোনো কারণে কোন এক এমপ্লয়ি বিএড এর কারণে তার ইনক্রিমেন্ট স্টক হয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সেক্ষেত্রে আমরা তিরিশ ছয় দু হাজার দশে তার ইনক্রিমেন্ট পর্যন্ত আমরা করব এরপরে এক সাত দু হাজার দশ লিখলাম এবার তার যে নতুন বেসিক আছে কিন্তু তার বেসিকটি কোনো পরিবর্তন হবে না যেহেতু তার ইনক্রিমেন্ট স্টক হয়ে গেছে তাহলে সেই স্টক ইনক্রিমেন্টটা আমরা যেমন ছিল সেরকম লিখব এবার তিরিশ ছয় দু হাজার এগারো পর্যন্ত আমরা আবার টার্মিনেট ডেট দিলাম এবার এখানে একটা কারণ দিব যে কি কারণে তার ইনক্রিমেন্ট স্টক আছে সেই কারণটি এখানে দিব ইনক্রিমেন্ট স্টক ডিউ টু নন বিএড বিএড না করার জন্য তার ইনক্রিমেন্টটি স্টক করা আছে এরপর এমপ্লয়ি সাইন করবে এবং এইচ এম যিনি আছেন তিনি সাইন করবেন এরপর এক সাত দু হাজার এগারো পুনরায় তার ইনক্রিমেন্ট চালু হয়েছে এবার তার ইনক্রিমেন্ট চালু হয়েছে সেই চালু তারিখটি দিয়ে দিলাম এবার ইনক্রিমেন্ট এখানে লিখবো তার সাথে এটিও দিতে হবে যে তার বিএড কমপ্লিট হয়েছে এবং বিএড ডেট কমপ্লিট হয় লাস্ট যে ডেটটি আছে সেই লাস্ট ডেটটি আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করব এরপর এমপ্লয়ি সিগনেচার করবে এবং এইচ এম সিগনেচার করবেন পনেরোতে একটি নতুন সার্কুলার দেয় সেই সার্কুলার অনুসারে যারা নন বিএডের কারণে যাদের ইনক্রিমেন্ট স্টক হয়েছিল তাদের ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হয়েছিল সেক্ষেত্রে কি করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে প্রথমে লিখে দেবো যে ইনক্রিমেন্ট অ্যালার্ট উইথ ভাইড মেমো নম্বর যে মেমো নম্বর ছিল সেই মেমো নম্বর উইথ ডেট উইথ ইফেক্ট ফ্রম এত হুইচ ওয়াজ স্টক ডিউ টু নন বেড নিউ চেঞ্জ বেসিক ফিক্সড অ্যাজ ফলো অর্থাৎ এই মেমো নম্বর অনুসারে যাদের ইনক্রিমেন্ট স্টক ছিল তাদের স্টক ইনক্রিমেন্টটি আবার চালু হবে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে তার ইনক্রিমেন্টগুলো আবার দিতে থাকবো অর্থাৎ এখানে দু সালে তার যে ইনক্রিমেন্ট স্টক হয়েছিল সেই ইনক্রিমেন্টটি আবার আমাদের এখানে দিতে হবে অর্থাৎ এক সাত দু হাজার দশ আবার দেবো আমরা এরপরে তার নতুন বেসিক যে বেসিকটি হবে সে বেসিকটি দেবো তারপরে তারপরে ডেট অফ টার্মিনেশন ডেট অফ টার্মিনেশন দিয়ে দিলাম এরপর কি কারণে এটি টার্মিনেট হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট এমপ্লয়ি সিগনেচার এইচ এম সিগনেচার এরপর আসবে এক সাত দু হাজার এগারো এক সাত দু হাজার এগারোতে এই যে নতুন বেসিক হয়েছে তার উপরে আবার তিনি ইনক্রিমেন্ট পাবেন সে অনুসারে তার ইনক্রিমেন্টটিকে কষা হবে এবং এখানে লেখা হবে তারপরে টার্মিনেশন ডেট ইনক্রিমেন্ট এরপরে টার্মিনেশনের কারণ ইনক্রিমেন্ট এমপ্লয়ি সিগনেচার এইচ এম সিগনেচার দিয়ে দেওয়া হলো এবং এরপরে একই রকম ভাবে চলবে আর যদি এরকম কোনো কিছু ঘটে না থাকে তাহলে নর্মাল ওয়েতে যেমন চলছিল সেইভাবেই চলবে মনে করুন এবছরে অর্থাৎ দু থেকে দু সালের মধ্যে তার কিছু মেডিকেল হয়েছিল এবং সেগুলো সে নিয়েছে এবং তার ডিটেল এখানে দিতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে লিখতে হবে স্যাংশন মেডিকেল কত দিনের লিভ ফর টোয়েন্টি ডেজ ফ্রম পাঁচ সাত এগারো থেকে চব্বিশ সাত এগারো অ্যাজ পার এম সি রেজুলেশন নম্বর এত অর্থাৎ যে রেজুলেশন নম্বরে এই ছুটিকে মঞ্জুর করা হচ্ছে সেই রেজুলেশন নম্বরটি এখানে দিতে হবে এরপরে দু হাজার এক সাত দু হাজার বারো এক সাত দু হাজার বারো তার ইনক্রিমেন্ট তারপরে কবে টার্মিনেট হচ্ছে কি কারণে টার্মিনেট হচ্ছে তারপরে এমপ্লয়ি সিগনেচার হেডমাস্টারমশের সিগনেচার এবার এক সাত তেরো এক সাত তেরোতে চলে আসবে তার বেসিক ডেট অফ টার্মিনেশন টার্মিনেশনের কারণ এমপ্লয়ি সিগনেচার এইচ এম সিগনেচার এরপরে এক সাত দু হাজার পনেরো এক সাত দু হাজার পনেরো অর্থাৎ এই বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দশ বছর পূর্ণ হচ্ছে সেক্ষেত্রে তিনি ডবল ইনক্রিমেন্ট পাবেন তাহলে তার প্রথমে একটি সিঙ্গে
एक साथ दो हजार पौनों ते आवर एक इंक्रीमेंट तिनी पाबल टेनर मीन फ्रेज़ जो इंक्रीमेंट पाबल से इंक्रीमेंट तो एक नाम वाली पिवोट दो कर बो एवं तार पड़े तार टर्मिनेशन डेटो एक ही होगे दुटो ही एक ही डेटे पाचन एवं दुटो एक ही डेटे टर्मिनेट होगे एवं एक ने की कारण तिनी आईटी एक्सट्रा इंक्रीमेंट पाचन से काउंट � इटा हमारा लिखे दिया हूँ अतः एक है दुटो जो इंक्रीमेंट तार कारण था एक है हमारा लिखे दिए ची ये पर एक ही रकम है आगे जमा इंप्लाइज सिग्नेचर एवं एचएम सिग्नेचर हो तो से एक ही भावे इंप्लाइज सिग्नेचर एवं एचएम सिग्नेचर हो जावे ये पर एक साथ दो हजार सोलो तो एक साथ आठ हो अतः एक ह ये तीस चौथ 2019 तक टारमेट कर चुके एवं तार पड़े अतः एक साथ 2019 अतः ए और तो वर्ष के लिए तार इंक्रीमेंट ही पाच चुके तार पड़े साथ आज दूसरों पुरी एवं सिटी अपन चालू थक बे तीस चौथ 2000 पुरी पोजन तो जो भी नॉर्मल भावे होए सेकेंड्स एवं तो अपन एक घंटे अपन फाँका थक बे जो कौन तीस चौथ 2000 पुरी आज में एक घंटे फ्लाप हो बे इंक्रीमेंट लेग बे इंप्लीस साइन कर बे एवं एचएम साइन कर बे आशा करी एक पोजन तो अपना बुस्ते पे चल की भावे अपना अपना दे सारे तो उत्ती सोच एवं सॉटिंग भावे फ्लाप कर बे अपने सुविधा जनों एक पड़े आरोधुती वीडियो तो ही कर बो तार एक टी विषय बुस्ते होच्छे लीव अकाउंट आर दीतो टी होच्छे विभिन्न रको समस्या जो ही तो कारण है सारे बुक के जो हमारे परिवर्तन करते होए से परिवर्तन क्यों है कोड बो बा की की समस्या आते पड़े से समस्या नहीं है जो दे आपने दे सर्विस बुक सम्पूर्णी तो कोन समस्या था के अवश्य यही वीडियो कमेंटे कमेंट कोम एवं आपने दे से समस्या समस्या � ए वीडियो सम्पर् किंबा चैनल जिस भिडियो आज से भिडियो सम्पर्कित को प्रकार प्रश्न किंबा को समस्या किंबा को प्रकार फिडबैक थे अवश्य कमेंट बक्सर कमेंट कर जान और ये थार्ज असंख्य धन्यवाद